எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டியூரிங் மிஷினோட ஒரு கம்ப்யூட்டபிள் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சப்ராக்ஷன் ஸோ டியூரிங் மிஷின்ங்கிறது வந்து ஒரு இன்ஃபைனிட் டேப் மெமரி யூனிட்டாக இருக்கும் இந்த டேப்பில் குட்டி குட்டி செல்ஸாக பிரிச்சுருப்போம் எப்போ நம்ம ப்ராசஸ் ஆரம்பித்தாலும் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் இன்புட் எழுதியிருப்போம் ஒரு வீட் ரைட் ஹெட் இருக்கும் அது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் இப்படி தான் வந்து நம்மளுக்கு எப்போவுமே டியூரிங் மிஷின் ஆரம்பிக்கிறப்ப ப்ராசஸ் இருக்கும் இப்போ சப்ராக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மைனஸ் இப்போது ஃபோர் மைனஸ் டூ அப்படின்னா நம்ம இதை பிட் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸில் தான் கொண்டு வரணும் ஏன்னா டியூரிங் மிஷினில் வெறும் டேப் தான் இருக்குது நம்ம எலமெண்ட்ஸை வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஃபோருங்கிறத வந்து ஃபோர் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அடுத்த எலமெண்ட் வந்து டூ அப்போ ரெண்டு எல் ரெண்டு ஒன் நடுவில் இந்த இன்புட்டுக்கும் இந்த இன்புட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறதுக்காக ஒரு ஜீரோ இது வந்து டீ லிமிட்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா செப்ரேட்டர் இது வந்து ஃபஸ்ட் இன்புட் இது செகண்ட் இன்புட் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம இன்புட் இருக்கும் ஸோ என்ன ஒரு எலமெண்ட் இன்புட்டாக இருந்தாலும் அந்த இன்புட்டை வந்து பிட் ரெப்ரஸன்டேஷனில் கொண்டு வர போகிறோம் சப்ராக்ஷனுக்கு ரெண்டு எலமெண்ட் வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் மைனஸ் செகண்ட் எலமெண்ட் இப்போ வந்து நம்ம ப்ராப்பர் சப்ராக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்பர் சப்ராக்ஷன் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எம் கம்மா என் கொடுத்தோன்னா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ எம் வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் என்னாக இருந்ததுன்னா எம் மைனஸ் என் ரிசல்ட் இருக்கும் அதே இந்த மாதிரி ஃபோர் மைனஸ் டூனால் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்து டூன்னு இருக்கும் அதே இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என் அதாவது டூ மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ ரிசல்ட் வரணும் ஸோ மைனஸ் டூ வந்து நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் நம்ம வந்து அவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் போக வேணாம் எடுத்த உடனே இப்போ அந்த மாதிரி மைனஸ் டூ ரிசல்ட் வரப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து ஜீரோ ஆன்சர் ஆகிக்கலாம் இது ப்ராப்பர் சப்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் நாட் அலவுட் லெசர் வேல்யூஸ் வந்து இப்போ லெஸ் லெசர் வேல்யூஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வர வேண்டிய இடத்துல எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ரிசல்ட் ஜீரோ ஆகிடும் அதுவே வந்து இஃப் ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் பண்ணி என்ன ரிசல்ட்டோ அது வரும் இப்போ இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்னா இன்புட் ரெப்ரஸன்டேஷன் எப்படி பிட்டாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அவுட்புட்டும் ரிசல்ட்டும் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸில் தான் வரும் அப்போ வந்து ஃபோர் மைனஸ் டூ டூனால் ரெண்டே ரெண்டு ஒன் மட்டும் டேப்பில் இருக்கும் மீதி எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பிளாங்க் சிம்பிளாக இருக்கும் பிளாங்க் சிம்பிள் அப்படின்னா இப்போ வந்து டேப் எம்டியாக இருக்குன்னு டினோட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பிளாங்க் ரெப்ரஸன்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொசீஜர் இப்போ நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அல்கோரிதம் வேணும் இப்போ இந்த அல்கோரிதம் நான் எடுத்துக்கிற அல்கோரிதம் படி அப்படின்னா நம்ம எப்படி ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எலமெண்ட் மைனஸ் இந்த மாதிரி ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒன்றுக்கும் செகண்ட் எலமெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஒன்றை கேன்சல் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ ரிமைனிங் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட் ஸோ இந்த ஒன்றுக்கு இந்த ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் இதுக்கு இது கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஒன்றுக்கு கேன்சல் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு இந்த சைடில் எலமெண்ட்ஸ் இருக்காது ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த எலமெண்ட்டை கேன்சல் பண்ண ஒன்று நம்ம ரிக்கவர் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த ஜீரோவை ஒன் ஆக்கிக்கலாம் அதாவது இப்போ ஃபோர் மைனஸ் டூ இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் பார்த்தவனே தெரியும் இந்த சைடில் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ப்ரொசீஜர் படி நம்ம வந்து இந்த எலமெண்ட்டை க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் வந்தால் தான் நம்மளுக்கு எலமெண்ட்ஸ் இல்லைன்னு தெரியும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு எலமெண்ட் நம்ம கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம ரெக்கவர் பண்ணணும் அதுக்காக இந்த ஜீரோவை ஒன் ஆக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ரிசல்ட் ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு ஒன் மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூ வந்து டூ அப்போ டூ ஒன்ஸ் மட்டும் டேப்பில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் எடுத்துக்கிற இன்புட்டுக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்கு நம்ம ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ட்ரான்சிஷன் டயக்ராமுக்கு நம்ம ப்ராசஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் எப்போ ஆரம்பித்தாலும் இன்புட் என்னவோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் செப்ரேட்டட் பை அ ஜீரோ செகண்ட் எலமெண்ட்டு மீதி எல்லாம் பிளாங்க் சிம்பிள் ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டுக்கு ரீட்ரேட் ஹெட் ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கும் அது கியூ நாட் அதாவது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டில் ட்ரான்சிஷன் ஆரம்பிச்சுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்
ஜீரோ இருந்தால் ஜீரோவாகவே இருக்கும் ரைட் சைட் மூவ் பண்ணுவோம் ஒன் இருந்ததுன்னா ஒன்னாகவே இருக்கும் ரைட் சைட் மூவ் பண்ணுவோம் இங்கே நம்ம மூணு சொல்கிறது ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப் ட்யூரிங் மிஷினால் எடுத்த உடனே மூவ் பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக தான் மூவ் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த கியூ ஒன் ஸ்டேட்டில் என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம ரைட் சைட் மூவ் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எலமெண்ட் தான் கடைசி எலமெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன ஆகும்னா பிளாங்க் சிம்பிள் வந்துருச்சுன்னா அந்த பிளாங்க் அப்படியே இருக்கும் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் லெஃப்ட் சைட் போய் இந்த லாஸ்ட் எலமெண்ட் எடுக்கிறோம் ஸோ எப்போ ப்ராசஸ் மாற்றினாலும் ஒரு ஸ்டேட் சேஞ்ச் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்துட்டு கண்டிப்பாக இது ஒன்னாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒன்றுக்கும் நம்ம இங்கே கேன்சல் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் எலமெண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு ஒன் இருந்து தான் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும்னா முன்னாடி போய் இப்போ இந்த இன்புட் வந்து ஒன்னாக இருந்ததுனால் அந்த ஒன்னை பிளாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஒன்னை எடுத்துக்கிறோம் கடைசியில் இருக்கிற ஒன்னை எடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு இது கேன்சல் மறுபடியும் முன்னாடி வரணும் ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகுன்னா இதை கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் முன்னாடி தான் வர போகிறோம் முன்னாடி வரது வந்து லெஃப்ட் சைட் மூ ஒரு ஸ்டேட் கியூ த்ரீக்கு வந்துடும் இந்த கியூ த்ரீல என்ன ஆகும்னா மறுபடியும் முன்னாடி வரணும் அடுத்த எலமெண்ட் எடுக்கணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் இப்போ வந்து மறுபடியும் ஒன்னாக இருந்தாலும் சரி ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி முன்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் லெஃப்ட் 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 வரும் இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் வர வரைக்கும் அப்போ இங்கே ஒரு செல்ஃப் லூப் போட்டுக்கலாம் இன்புட் வந்து ஒன்னாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ கியூ த்ரீலேயே இருப்போம் ஸோ கியூ த்ரீயில் பிளாங்க் சிம்பிள் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த எலமெண்ட்டு மறுபடியும் அதே ப்ராசஸ் தான் அதுக்கு அடுத்த எலமெண்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஒன்றுக்கு கடைசியில் இருக்கிற ஒரு ஒன்றை கேன்சல் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து இந்த ஒன்றை பிளாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து நம்ம கியூ நோட்டில் ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு அப்போ என்ன ஆகும்னா ஒன்ஸ் பிளாங்க் சிம்பிள் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பிளாங்க் சிம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட்டில் இருக்க பிளாங்க் சிம்பிள் லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் கியூ த்ரீயில் ஒன்ஸ் கியூ த்ரீயில் பிளாங்க் சிம்பிள் வந்துருச்சுன்னா ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போய் மறுபடியும் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் என்ன ப்ராசஸ் இந்த ஒன்னாக பிளாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஒன்றுக்கு இன்னொரு ஒன் கேன்சல் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பிளாங்க் சிம்பிளுக்கு இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் இருக்கும் நம்ம ரைட் சைட் மூவ் பண்ணுறோம் இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் அப்படி இருக்கும் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்துட்டு கியூ நோட்டில் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த கியூ நோட் என்ன பண்ணுவோம் மறுபடியும் அடுத்து இருக்கிற அந்த இன்புட் ஒன்றுக்கு இந்த ஒன்னாக பிளாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு கடைசி வரைக்கும் போகும் இதுக்கு முன் இந்த பிளாங்க் வரைக்கும் போகும் அதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு நாலு ஒன் இதை எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதை வந்து பிளாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் வரைக்கும் மூவ் பண்ணுவோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒன் எடுத்துக்கிறோம் இதை பிளாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கு இது மறுபடியும் பின்னாடி வாங்க அடுத்த பிளாங்க்கு அடுத்த ஒன்னாக பிளாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இது வரைக்கும் போயிட்டு மறுபடியும் இதை பிளாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டு அடுத்த ஒன் இது வந்து ரிப்பீட்டட் ஹைட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் மறுபடியும் இந்த ஒன்னாக பிளாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இந்த பிளாங்க் சிம்பிள் வரைக்கும் மூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வரப்போ ஒரு இன்புட் கூட இல்லையாது ஏன்னா செகண்ட் எலமெண்ட் ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ இது என்ன கேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ராப்பர் சப்ராக்ஷனில் எம் கிரேட்டர் தென் என் கண்டிஷன் அதாவது இந்த வேல்யூ அதிகமாக இருக்கிறப்போ இந்த சைடில் இருக்கிற எல்லா ஒன்ஸும் கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் வரும் ஏன்னா எல்லா ஒன்றும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே ஒரு ஒன் கேன்சல் பண்ணதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராசஸ் எண்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம சப்ராக்ஷன் முடிஞ்சுது ஆனால் இங்கே ஒரு ஒன்று நம்ம கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு இங்கே பேர் கிடையாது கரெக்டாக இந்த ஒன்றுக்கு இங்கே இதுக்கு இது அடுத்து இதுக்கு நம்மளுக்கு பேர் கிடையாது ஆனால் இதை நம்ம ஏற்கனவே கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜீரோவை ஒன்னாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா இப்போ இந்த கியூ டூ ஸ்டேட்டில் இன்புட் ஒன் வேணும் அந்த இன்புட் ஒன்னுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு ஜீரோ இருந்ததுனால் அந்த ஜீரோவை ஒன்னாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போய்க்கிறோம் அதாவது ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு இது ப்ரா இது வந்து ப்ராப்பர் சப்ராக்ஷனில் எம் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் என்ன
அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ப ப்ராப்பர் சப்ராக்ஷன் படி ரிசல்ட் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிடணும் ரிசல்ட் ஃபுல்லாக ஜீரோனா நம்மளுக்கு இந்த ஜீரோ இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது டேப்பை ஃபுல்லாக பிளாங்க்ஸ் இங்கே சிம்பிள் ஆக்கி விட்டுறணும் ஜீரோங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் இப்போ எல்லாமே பிளாங்காக இருந்ததுன்னா அதுதான் ஜீரோ ரிசல்ட்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இங்கே இன்புட் ஜீரோ வந்ததுன்னா அந்த ஜீரோவை பிளாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து இந்த செகண்ட் எலமெண்ட்டில் இருக்கிற ரிமைனிங் ஒன்ஸையும் பிளாங்க் ஆக்குறோம் அப்போ வந்து இங்கே கியூ டூ வரைக்கும் கியூ த்ரீ வரைக்கும் ஸ்டேட் இருக்கா இதை கியூ ஃபோர் ஆக்கிக்கலாம் இந்த கியூ ஃபோரில் செகண்ட் எலமெண்ட்டில் நம்ம கேன்சல் பண்ணாமல் விட்ட எல்லா ஒன்னும் பிளாங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ரைட் சைட் மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் ஒன்ஸ் பிளாங்க் சிம்பிள் வந்துருச்சுன்னா நம்ம கியூ எக்ஸப் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறோம் அதாவது இருக்கிற எல்லா டேப் எலமெண்ட்டையும் நம்ம பிளாங்க் ஆக்குறோம் ஸோ இதுதான் வந்து சப்ராக்ஷன் ப்ராப்ளம் ப்ராப்பர் சப்ராக்ஷனுக்கு இது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஓகே தேங்க்